जाने दीजिए ना अमी जान बड़ा मन है नाचने का हमारा भी मन कर रहा है आपका गला खोड़ देने का कर सकते हैं नहीं ना चुपचाप बैठे रहिए यहाँ जी जी आप कितना अच्छा नृत्य करती हैं जी जैसा भी यहाँ होते तो उन्हें बहुत आनंद आता वैसे तो उत्सव के विषय में पूछ तो रहे थे परंतु हमने उन्हें बताया कि आप वहाँ नहीं आ सकते इसीलिए ही नहीं आए अच्छा कब मिले तुमसे और क्या पूछा शहनशाह ये जानते थे कि यहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित है फिर भी आए कितने हटी हैं, तनिक भी लज्जा नहीं आइए जो था बेगम तो आप क्या हाथों में मेहंदी लग गई पूछ रहे हैं या बता रहे हैं जान बुझकर अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए आप वहां पर आए थे हमने आपको देखा था वैसे आपके यहां हरम में पुरुषों का जाना वर्जित है ना नहीं एक बार गलती से मानसिंह चले क्या गए थे बहुत बड़ा बखेरा मच गया था स्मरण है ना आपको मानसिंह तो बालक थे परंतु आपसे ये भूल कैसे हो गई शहनशाह तो आपके मुताबिक जो बेगम हमने गुनाह किया है हमने कानून तोड़ा है ठीक है सजा दीजिए हमें हमारे यहाँ पर हर छोटी छोटी बात पर दंड नहीं दिया जाता है चेतावनी दी जाती है वही हम आपको दे रहे हैं और वैसे भी आपने मानसिंह को क्षमा कर दिया था इसलिए हम भी आपको करते हैं जो बेगम मानसिंह ने वो गुनाह अनजाने में किया और हमने ये गुनाह जानबूझ कर किया है हम वहां आए सिर्फ आपको देखने के लिए जहां पर मर्दों की पाबंदी है फिर भी आप हमें सजा नहीं दे रही हैं क्यों माशाला क्या खुशबू है चौथा बेगम तो बताइए क्या सजा है हमारे लिए हमने कहा ना कोई दंड नहीं देना हमें आपको कहीं मेहरबानी इसलिए तो नहीं कि आपको हमसे चाहत होने लगी है क्या 
और क्या चौथा बेगम कहीं ना कहीं आप हमें पसंद करने लगी हैं हमारे लिए आपके नफरत भरे दिल में मोहब्बत जाग गई है शायद इसी वजह से आप हमें सजा नहीं दे पा रही हैं। ये आपका भ्रम है शहशाह हमें आप रत्ती भर भी पसंद नहीं है समझे आपके इस भ्रम को दूर करने के लिए हमें शायद आपको दंड देना ही पड़ेगा तो ठीक है आपको पांच सौ दंड लगाने होंगे बस सिर्फ पांच सौ सौ में सांसें भर जाती हैं, श्वेत से भर जाता है शरीर ये क्या कर रहे हैं आप जोधा बेगम जो सजा आपने हमें मुनासिब की है वो हम शाही लिबास पहनकर काट नहीं सकते आपने मुंह क्यों फेर लिया जोधा बेगम अगर आप देखेंगे नहीं तो गिनेगा कौन फिर आप कहेंगे कि हमने बेमानी की इधर देखिए जोधा बेगम जोधा बेगम आप हमसे क्या करवा रही हमारी कमर टूट जाएगी जोधा बेगम ये कैसे स्वर निकाल रहे हैं आप इस कक्ष के बाहर बहुत सारे लोग हैं किसी ने सुनिए क्या सोचेंगे हम दोनों के विषय में यही सोचेंगे कि आप हमसे ऐसा क्या करवा रही हैं जिससे हमारी कमर ही टूट जाएगी जोधा बेगम रुक जाइए ठीक है जोधा बेगम हम रुक जाएंगे लेकिन उसके बदले आपको हमारे कंधों की मालिश करनी होगी वरना हम फिर से हवा से निकालेंगे जिसे दंड दिया जाता है उससे सहानुभूति नहीं जताई जाती है ठीक है तो फिर हम भी नहीं रुकेंगे अच्छा रुक जाइए उठिए पहनिए हम ऐसे ही ठीक है पहन लीजिए उसे आइए जो था बेगम हमारे कंधे दवाइए बहुत दर्द हो रहे हैं कमाल है हमने दंड दिया और हमसे सेवा करवा रहे हैं इनसे बड़ा दूर तो हमने कहीं नहीं देखा है इनका हम चला नहीं चलनात होना चाहिए था कुछ कहा आपने जो था बेगम कुछ नहीं कहा तो कंधे दबाइए हाँ तो दबा रहे हैं ना ऐसे गहरी गहरी सांसें क्यों भर रहे हैं आप लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे यही सोचेंगे जो था बेगम की ऐसी कौन सी मेहनत करवाई होगी आपने हमसे जो हम इतनी गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं शब्बा खैर जोधा बेगम संसार चाहे ये कहे जीजी कि जीजा सा के पास हृदय नहीं परंतु मैंने जो देखा वो सबकी सोच के विपरीत है जीजा सा ने साबित कर दिया कि उनके पास बहुत बड़ा हृदय है उनके प्रिय हाथी हवाई को आमिर में किसी ने मदोन मत कर दिया था फिर भी वो शांत रहे हम तो डर ही गए थे जीजी भयभीत हो गए थे कि कहीं जीजा सा गुस्सा हो गए तो, तो अनर्थ हो जाता यदि ये ब्याह रुक जाता तो हम तो किसी को अपना मुख दिखाने लायक नहीं रहते हम तो मर जाते जीजी मृत्यु हो तुम्हारे शत्रुओं की नए जीवन का प्रारंभ करने जा रही हो आज के दिन ऐसी अशुभ बातें नहीं क्या करते हैं समझे ईश्वर ईश्वर करे हमारी बहन को कभी किसी की कुदृष्टि ना लगे तुम तो, 
तुम्हारा सुखद भविष्य हमेशा दीर्घायु हो चलो अब बस बारात आने की देरी है जैसा कितने बुद्धू हैं जैसा जी जैसा आपके नाक पर तिलक की चोरी गिरी है ये देखिए संकेत भी दे रही है तुम यहां रेत से खेल रहे हो खेल नहीं रहे खेल शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं जैसे जैसे ये रेत मुट्ठी से फिसलती जा रही है 
वैसे वैसे धमाके का वक्त और नजदीक आता जा रहा है अच्छा और अगर तुम हमारी तरह नाकामयाब हो तो <laughs> यही तो फर्क है तुम में और हम में आदम तुम तैश में आकर खेलते हो और हम एन वक्त तक तुरुप का पत्ता बचाकर रखते हैं जो सही वक्त आने पर सारी बाजी बदल देता है और ये पत्ता कब फेंका जाएगा फेंका जा चुका है आदम अब तो बस उसके खुलने का इंतजार है इंतजार है उस पल का जब वजेंद्र के वालिद शैन शाह से रतनपुर के किले की मांग करेंगे और अगर जलाल ने वो किला दे दिया तो ऐसा नहीं होगा आदम जलाल किसी भी कीमत पर वो किला नहीं देंगे बहुत सियासी अहमियत है उस किले की जलाल को पंजाब की सूबेदारी वहीं से मुकर हुई थी तो किला दिया तो नुकसान और नहीं दिया तो बेगम जोधा से घमासान <laughs> उत्सव में पधारे सभी अतिथियों का आमेर में स्वागत है आमेर की परंपरा के अनुसार मैं यहाँ कन्या धन दान के रूप में दान दी हुई वस्तुओं और संपत्तियों की घोषणा करता हूँ 21 हाथी इक्यावन घोड़े इक्यावन सहस्र मुद्राएं 500 गाय ढाके के मलमल आबे रबा और शबनम से बने 10 जोड़े 11 जोड़े हीरे के कुंडल 15 सोने के शीश फूल सांभर के समीप का विशाल अष्ट द्वार भवन और जमुए माता के समीप के 15 गांव और भेंट में आए हुए समस्त आभूषण अब वर पक्ष से आग्रह है वो कन्या धन ग्रहण कर हमें कृतार्थ करें ठहरिए अगर आपकी अनुमति हो शहनशाह तो हम कुछ कहना चाहते हैं और आप हमें ये आश्वासन दें कि हमारी सुरक्षा पर कोई बात नहीं आएगी आप बेचिजक कही इस सूची में से कदाचित एक नाम आप लेना भूल गए श्रीमान भेटों की सूची में दुर्ग का नाम तो है ही नहीं कौन सा दुर्ग रतनपुर का दुर्ग जो हमें इस विवाह में भेंट में दिया जाना था पर वो आपको ये कैसे दे सकते हैं वो तो हमारी मिलकियत है वो मुगल सल्तनत का किला है किंतु आपका प्रतिनिधित्व करते हुए स्वयं सुबेदार शरीफुद्दीन ने हमें ये वचन दिया था कि कन्या धन में भेंट स्वरूप हमें वो दुर्ग दिया जाएगा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप नहीं शरीफुद्दीन जी इस विवाह के लिए सहमति व्यक्त करने से पहले हमने यही शर्त रखी थी और आपने उसे स्वीकार भी किया था शरीफुद्दीन क्या तुमने कुछ ऐसा कहा था शहनशाह हम भला ऐसा क्यों कहेंगे शरीफुद्दीन जी ये हास परिहास का अवसर नहीं है यही तो हम कह रहे हैं जो किला शहनशाह की निगहबानी में आता है उसे आपको देने का वादा हम कैसे कर सकते हैं बादशाह सलामत क्या आपको लगता है कि आपका एक खादिम आपसे बिना पूछे ये गुस्ताखी कर सकता है हम जानते हैं कि वो किला आपको कितना अजीज है उस किले के साथ कितनी यादें जुड़ी हैं आपकी वहीं से आपको पंजाब का सूबेदार मुकर्र किया गया था ये लोग झूठ बोलकर मुगल सल्तनत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं एक्शन रुकी आप हमने कन्या धन में कोई कसर नहीं छोड़ी फिर आपने ये मांग क्यों रखी हम ये नहीं चाहते कि जो आपके साथ हुआ वही हमारे साथ भी दोहराया जाए आपने अपनी बेटी का हाथ मुगलों के हाथों में दे दिया और उसके बदले में सभी राजवंशियों से आपको बैर मोल लेना पड़ा हमें सुरक्षा चाहिए थी मुगलों से भी और राजवंशियों से भी अगर शहनशाह जलाल का वो सुदृढ़ दुर्ग हमें मिल जाता तो हम सुरक्षित हो जाते हमने दुर्ग की मांग इसीलिए की थी बारवा जी